ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஸ் யூடியூப் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக ஒரு முறுக்கு செய்கிறது எப்படிங்கிற ரெசிபி தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு நீங்கள் கை வலிக்க முறுக்கு அச்சில் போட்டு மாவு பிழியணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி ரொம்ப சுலபமாக நீங்கள் இதை பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா இன்றைக்கி இந்த சூப்பரான முறுக்கு ரெசிபிக்கு நான் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அப்படிங்கிறது நூற்றி இருபது கிராம் வருங்க ஓகே ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ரவை நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ரெண்டையும் நல்லா சளித்து எடுத்துக்கலாம் கட்டி எதுவும் இருந்ததுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நல்லா சளித்து எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு பிஞ்ச் ரெண்டு பிஞ்ச் சேர்த்திங்கன்னா போதும் ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க அப்புறமா இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு கருப்பு மிளகு பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது கால் டீஸ்பூன் அளவு ஓமம் ஓமம் வந்து நல்லா எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கசக்கிட்டு மாவில் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லா உங்களுக்கு வாசம் வந்து நல்லா வரும் எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஈரம் இல்லாத ஸ்பூனால் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்துட்டு இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சூடான நெய் நல்லா உருக்கே சுட சுட நான் ஊற்றுறேன் இதில் மாவில் ஊற்றிட்டு ஒரு சில்வர் கரண்டியால் இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கை பொறுக்கிற பாதம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கையால் அந்த நெய்யை வந்து எல்லா மாவுலையும் கலக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா உதித்து விட்டு உதித்து விட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒன்ஸ் நெய் நல்லா இதில் மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து விட்டு இதை மாவை வந்து ஒரு மீடியம் சாஃப்டான டோவாக இதை பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப திக்காக பிசைஞ்சிடாதீங்க உருட்டுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ரொம்ப நேரம் போட்டு பிசைஞ்சு அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஜஸ்ட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சாஃப்ட் டோ கிடச்சதுக்கு அப்புறமா இது நீங்கள் வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க மேலே லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ முப்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சப்பாத்தி கட்டையில் லைட்டாக மாவு தூவிட்டு அது மேலே நம்ம மாவு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சப்பாத்தி மாவை எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்ம தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப திக்காகவும் தேய்க்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் தேய்ச்சிடக்கூடாது ஒரு மீடியம் திக்கில் நம்மளுக்கு வேணும் அப்போ வந்து முறுக்கு செய்கிறதுக்கு சரியாக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேப்பில் தான் வரணும் அப்படின்லாம் இல்லை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளால் பெ பெருசாக பரத்த முடியுதோ அந்தளவுக்கு நம்ம இதை பரத்தி எடுத்துக்கலாம் நல்லா பரத்தி எடுத்துகிட்டு அன்ஈவனாக இருக்கு இல்லையா ஓரத்தில் கொஞ்சம் கோணலாக இருக்குது அந்த மாதிரி பீசஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்ன ஸ்லைசஸாக கட் பண்ண முடியுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நல்லா ஃபுல்லாக வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ இதை எப்படி நம்ம முறுக்கு ஷேப்பில் கொண்டு வரதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சுலபமாக நீங்கள் இதை பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நம்ம வெட்டணும் இல்லையா அதில் மூணு இல்லைன்னா நாலு பீசஸ் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு லைட்டாக பிரித்து விட்டுக்கோங்க பிரித்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நம்ம கையில் ரெண்டு சைடோட முனையிலையும் நம்ம இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டு சுருட்டி விடணும் சுருட்டிட்டு ஒரு சைட்லேருந்து உள் நோக்கி நம்ம இதை வட்டமாக மடிக்க ஆரம்பிக்கணும் பாருங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு கடைசியாக உள்ள கார்னர் எடுத்து நடுவில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது ஒட்டிக்கும் இன்னொரு வாட்டி நான் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் நாலு அல்லது அஞ்சு அந்த நம்ம ஸ்ட்ரிப்ஸ் வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க முறுக்கணும் ரெண்டு சைடும் ஆப்போசிட்டில் நீங்கள் சுற்றணும் இல்லைனா ஒரு சைடு நீங்கள் கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு இன்னொரு சைடு மட்டும் சுற்றுங்க இந்த மாதிரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி உள்நோக்கி வட்டமாக சுற்றிட்டே வாங்க கடைசியாக இருக்கிற கார்னரை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஒட்டிக்கும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம மீதம் இருக்க எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுவரை நீங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இப்போவே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்போ புது ரெசிபிஸ் அப்டேட்ஸ் போட்டாலும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து சேருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மீது இருக்கிற எல்லா மாவையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு கடாயில் கொ
சீக்கிரமே இன்னொரு ஈஸியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பபாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச